நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் பாரிஸில் இருக்கிற நோட்ரி டேம் கெத்தட்ரல் சர்ச் ரொம்ப ஒரு பெரிய தீ விபத்துக்குள்ளாக இருக்குது ஸோ இது பெரிய வேர்ல்டு நியூஸ் ஆகிடுச்சு என்னடா இது இவ்வளோ பெரிய அவ்வளோ பெரிய வேர்ல்டு நியூஸ் ஆகிற அளவுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் இது சம்மந்தப்பட்டது என்னென்ன இருக்குது அப்படின்ற பற்றி தான் அந்த வீடியோவில் ஒரு பேச போகிறோம் நம்மளுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ ஃபைனலாக நம்ம ஒரு ஒரு மீனிங் ஒரு மெசேஜ் ஒரு கன்க்ளூஷன் நம்ம வருவோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டுவெல்த் செஞ்சுரியில் கட்டப்பட்ட இந்த நோட்ரி டேம் கெத்தட்ரல் சர்ச் வந்து ரொம்பவே பிரசித்தி பெற்றது இன்றைக்கி ஃப்ரான்ஸில் பாரிஸ்லேயா இருக்கட்டும் லேடி ஆஃப் பாரிஸ்ன்னு சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு வர வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒரு இடம் யுனெஸ்கோ வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட்டு கோத்திக் ஆர்கிடெக்சர்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ரெஞ்ச் கோத்திக் டைப் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் இருக்குது ஃபைன் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த நோட்ரி டேம் பாரிஸ் கெத்தட்ரல் சர்ச் தான் நாம் ஸோ இப்படிப்பட்ட இந்த கெத்தட்ரல் சர்ச்சோட ஹிஸ்ட்ரி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா டுவெல்த் செஞ்சுரியில் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கட்டியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பாரிஸில் என்னென்ன வரலாற்று மு முக்கியமான நிகழ்வுகள் என்ன நடந்தாலுமே இந்த இடத்த மையமாக வச்சு தான் நடந்திருக்கு குறிப்பாக ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன் அப்போ வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு அதாவது அரசருக்கு எதிராக சர்ச்சுக்கு எதிராக வந்துட்டு போராட்டம் அடிச்சது அப்போ வந்து இந்த நோட்ரி டேம் கெத்தட்ரல் வந்து தாக்குதலுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டது அதுக்கப்புறம் நெப்போலியன் வந்தார் திருப்பி வந்துட்டு இதை மீட் எடுத்து கட்டினார் ஸோ அதுக்கப்புறம் பெரிய பெரிய ஃப்ரெஞ்ச் பிரசிடென்ட்ஸ் யார் பதவி இருக்கிறதுனாலும் யாராவது இறந்துட்டாங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்துட்டு இறந்தவங்களை வந்து இது பண்ணுறது இறுதி ஃபியூனரல் பண்ணுற விஷயமாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்குமே முக்கியமான ஒரு அங்கமாக இந்த நோட்ரி டேம் கெத்தட்ரல் வந்து அங்கம் வகிச்சிருக்கு ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு ஐகானிக் பிளேஸ் அதாவது ஃப்ரான்ஸினுடைய பாரிஸினுடைய லேடி அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஆர்கிடெக்சரல் சைட்டு ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட முப்பதாயிரம் பேர் விசிட் பண்ணி வந்துட்டுருக்காங்க இன்றைக்கி தீயில் கருக கருகிருச்சு ஒரு பெரிய ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் வந்துடுச்சு ஸோ இப்படி தீயில் கருகின இது ஒரு காலத்தில் ஹிட்லர் வந்துட்டு இதை வந்துட்டு அடிக்கணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தார் அதாவது வேர்ல்டு வார் டூ அப்போ வேர்ல்டு வார் ஒன் அப்பையும் சரி வேர்ல்டு வார் டூ அப்பையும் சரி இது மேலே தாக்குதல் நடத்தணும்னு எதிரிகள் ரொம்பவே திட்டம் போட்டாங்க குறிப்பாக வேர்ல்டு வார் டூவில் வந்துட்டு ஹிட்லர் என்ன சொல்லியிருந்தார்னா நோட்ரி டேம் பாரிஸ் அப்புறம் வந்து ஈஃபில் டவர் இந்த மாதிரி ஃப்ரான்ஸில் இருக்கிற பாரிஸில் இருக்கிற முக்கியமான ஆர்கியாலஜிக்கல் சைட்ஸ் எல்லாமே தகர்க்கப்படணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவரோட ஜென்ரல் நாசி ஜென்ரல் அவருக்கு கீழே அந்த அட்டாக் தலைமையத்தை வகித்து போகிறவர்கிட்ட வந்துட்டு ஒரு கட்டளை இடுறாரு அந்த ஜென்ரல் பேர் வந்துட்டு சோல்டிச் ஸோ சோல்டிச்சுக்கு வந்துட்டு இந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் உடன்பட மனசுக்கு வந்து ஒத்துக்கவே இல்லை என்னடா நோட்ரி டேம் கெத்தட்ரில் வந்துட்டு இவர் ஹிட்லர் அடிக்க சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்ன எந்த கமாண்டியுமே அன்றைக்கி ஒபே பண்ணாமல் நோட்ரி டேம் கெத்தட்ரில் தாக்குதலுக்கு தாக்குதல் பண்ணாமல் திருப்பி வந்துட்டு வந்துட்டார் ஸோ அதனால ஹிட்லரோட கோபத்துக்கு ஆளாகி கடைசியில் ஹிட்லர்கிட்ட வந்துட்டு சோல்டிஸ் வந்து சரண்டரானார் ஸோ இப்படி ஹிட்லராலேயே அழிக்க முடியாத ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு வந்து தீயினால் கருகா கருகிட்டு இருக்கு கருகி அந்த ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஃபயர் இதெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு கிட்டத்தட்ட அந்த ஸ்பயர்னு சொல்லுவோம்ல அந்த மேலே இருக்கிற அந்த டாம் மாதிரி இருக்கிற இடம் ஸோ அது அப்புறம் வந்துட்டு முக்காவாசி ரூஃப்ஸ் அப்புறம் வந்து உள்ள ரூஃப் சைடு இருக்கிற முக்கியமான பெயிண்டிங்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே தீயில் கருகிருச்சு ஸோ ஒரு பெரிய சேதம் தான் பே பில்டிங்கோட அந்த சர்ச்சோட பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் அவங்க பாதுகாத்துட்டாலும் நிறையா விஷயங்கள் வந்து இதாகிடுச்சு அப்படின்றத தான் உண்மை ஸோ இது வந்து எல்லாருமே நிறையா பேர் என்ன ஒரு கொஷின் கேட்குறாங்கன்னா ஒரு இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆர்கியாலஜிக்கல் சைட்டு யுனெஸ்கோ வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட்டு அவ்வளோ பழமை வாய்ந்த ஒரு இடம் கோத்திக் ஆர்கிடெக்சரோட ஃபைன் எக்ஸாம்பிள் ஸோ அப்படி இருக்கிற இடத்துல ரினோவேஷன் ஒர்க் நடக்கிறப்போ தீ பிடிச்சிருச்சு இவ்வளோ இன்டென்ஸாக தீ பிடிச்சிருச்சுன்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ அசால்ட்டாக சொல்கிறீங்களே எப்படி இது வந்து முடியும் அப்படின்றத வந்துட்டு கேட்குறாங்க ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு யார்ட்டையுமே இன்ன வரைக்கும் வந்துட்டு பதில் கிடையாது எல்லாம் கேட்குறது என்னென்னா எப்படி ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சு என்ன எதுன்னு கேட்குறாங்க இன்ன வரைக்கும் யாரும் வந்து அதுக்கு பதில் சொல்ல மாட்டுறாங்க ஸோ இதனாலேயே வந்துட்டு இன்னொரு குரூப் இலுமினாட்டி பற்றி பேசுவாங்களா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து இலுமினாட்டிஸ் தான் ஸோ அவங்க தான் இந்த வேலைக்கு வந்துட்டு பின்னாடி இருக்காங்க இது வந்துட்டு ஒரு இன்சைட் ஜாப் எப்படி நைன் பை லெவன் ஒரு இன்சைட் ஜாபோ அது மாதிரி சர்ச்சுக்கு எதிராக அப்போ அவங்க பண்ண வேலைகளை இன்ன வரைக்கும் அவங்க பண்ணணும் வந்துட்டு இருக்கிறாங்க எப்படி வந்து தீ பிடிச்ச கொஞ்ச நேரத்துலேயே வந்து லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் அவனால் பண்ண முடிஞ்சது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கொஷின் வைக்கிறாங்க அவங்க வழக்கமாக்கிற கொஷின்ஸ் மாதிரி தீயணைப்பு துறை வீரர்கள் வந்துட்டு லேட்டாக தான் வர்றாங்க சரியாக எந்த விஷயமே இது பண்ணல ஸோ இந்த மாதிரி
நூறு ஸ்பீசிஸ் இரநூறு ஸ்பீசிஸ் அழிஞ்சு வந்துட்டுருக்கு இயற்கை அழிஞ்சு வந்துட்டுருக்கு இயற்கை காட்டில் தீப்பிடிச்சு எரியுது ஏகப்பட்ட காட்டில் தீப்பிடிச்சு உயிரினங்கள் எல்லாமே பாதிக்கப்படுது நிறையா ஸ்பீசிஸ் வந்துட்டு என்டேஞ்சர்டாக போயிட்டுருக்கு இதை பற்றின கன்சர்ன்ஸ் நம்மளுக்கு எப்போ வரும் மனிதனால் உண்டாக்கப்பட்ட ஒன்று வந்துட்டு இவ்வளோ இதாகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம உலக வேர்ல்டு நியூஸ் ஆகுது ஸோ இந்த வேர்ல்டு நியூஸ் கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆனால் இந்த ஒரு சின்ன சின்ன தாக்கத்தையும் மக்கள் உணர ஆரம்பித்தாங்கன்னா எவ்வளோ கான்சியஸாக செயல்படுவாங்க கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படின்ற ஒன்று உண்மையிலே நடந்து வந்துட்டுருக்கிற ஒரு விஷயம் உண்மையிலே வந்து நிறையா பகுதிகளை வந்து அழிஞ்சு வந்துட்டு இருக்கு நிறைய காடுகள் அழிஞ்சு வந்துட்டு இருக்கு ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ மேன்மேட் பில்ட் ஒரு ரிலீஜியஸ் சைட்டுக்கு ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் இதுக்கு வந்து நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்குறப்போ இயற்கைக்கு எந்த அளவுக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படின்றது தான் வந்துட்டு நான் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லணும்னு நினச்ச விஷயம் அது ஒரு பெரிய வேர்ல்டு நியூஸ் ஆகி ரிலீஜியன் அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்டாக கன்சிடர் பண்ணுறவங்க அதே அளவுக்கு நேச்சர் வந்துட்டு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கன்சிடர் பண்ணாங்கன்னா எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்ற நினச்சி பாருங்க ஸோ தான் இந்த வீடியோவில் நான் அவங்கள்கிட்ட சொல்லணும்னு நினச்ச விஷயம் நாளைக்கு நாளைக்கு இல்லை நாளானைக்கு வேறு ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் என்னோட சோஷியல் மீடியா லிங்க்ஸ் கீழே இருக்கு வேற ஏதாவது நான் டாபிக் பத்தி பேசணும்னா சஜஸ்டிவா நல்ல டாபிக் வந்துட்டு கீழே கமெண்ட்ல சொல்லுங்க நன்றி வணக்கம்